Assalamualaikum dan hai anda bersama dengan saya Fahim Zaha untuk video yang kotak Huawei Nova 7i iaitu peranti kelas pertengahan terbaru daripada Huawei yang dijana dengan Kirin 810 dan juga memfokuskan penggunaan HMS iaitu Huawei Mobile Services jika anda lihat kotak ini sekarang Huawei Nova 7i ini di bawahnya dengan jelas sekali mempromosikan penggunaan Huawei App Gallery Tanpa buang masa, mari kita mulakan yang kotak peranti ini. Peranti ini di China adalah Huawei Nova 6SE. Manakala untuk pasaran Eropah pula adalah Huawei P40 Lite. Jadi untuk pasaran Malaysia, ia menggunakan jenama Huawei Nova 7i. Untuk memori pada peranti ini, ia menggunakan RAM 8GB dan storan dalaman 128GB. Okay, baiklah, buka saja kotak. Kita akan lihat peranti itu sendiri dalam satu plastik. Kemudian kita akan lihat apa yang ada dalam kotak kecil ini iaitu kerangka lembut yang dibuat dari plastik atau silikon, SIM pin, tiada sebarang kertas kerja atau kad waranti, pengecas super charge 40W, kabel USB-A kepada USB-C, set phone telinga yang biasa, itu sahaja. Saya akan letakkan semua aksesori ini ke tepi dan mari kita lihat peranti itu sendiri. Jadi ini adalah peranti Huawei Nova 7i dengan warna crush green. Rekaan belakangnya menggunakan modul kamera segi 4 yang menempatkan 4 kamera dan yang mana kameranya adalah daripada lensa 48MP lensa utama, 8MP lensa sudut ultra lebar dan dua lagi lensa adalah 2MP lensa makro dan juga lensa untuk kedalaman mengambil gambar-gambar mode bokeh. Di bawahnya ada LED flash dan terdapat tulisan AI Quad Camera. Ini bermakna peranti ini turut akan menggunakan sistem AI daripada Huawei sendiri. Warna peranti ini adalah crush green. Ia tidak mempunyai kemasan warna cerut seperti peranti Huawei ataupun Honor yang lain. Sebaliknya, ia mempunyai satu pantulan berwarna hijau yang lebih cerah dan lebih berkilat apabila anda menggerak-gerakkan peranti ini mengikut arah cahaya. Di bawah peranti ini terdapat kekisi pembesar suara, mikrofon, USB-C dan yes, Alhamdulillah syukur untuk tahun 2020 peranti ini masih mempunyai port BICU audio 3.5mm di bahagian atas terdapat mikrofon di bahagian sisi kanan terdapat butang aras suara dan juga butang kuasa yang turut berfungsi sebagai pengimbas secap jari di sisi kiri mempunyai slot kad SIM yang turut mempunyai slot kad memori NM daripada Huawei sendiri di hadapan adalah skrin dengan rekaan yang menyeluruh dan juga kamera soft photo 16MP dalam rekaan skrin berlubang. Skrin Huawei Nova 7i ini adalah 6.4 inci LCD dengan resolusi Full HD+. Ia juga menjalankan EMI 10 berasaskan Android 10. Jadi apakah yang menarik dalam brand ini? Jom kita lihat. Selesai sahaja saya menghidupkan peranti ini, anda akan lihat di bahagian notifikasi ini ada notifikasi yang menyatakan peranti ini menjalankan sistem operasi ujian ataupun beta kerana ini adalah non-official version dan juga masih dalam mode beta ini bermakna peranti kelas pertengahan ini menjalankan EMUI 10 yang masih sedang diuji jadi ada kemungkinan fungsi-fungsi yang anda lihat dalam video ini tidak akan disertakan dalam fungsi akhir ataupun binaan akhir Abila peranti ini mula dijual secara rasmi. Saya lupa sebut tadi, skrin hadapan ini terdapat dagu yang agak besar dan sedikit menjengkelkan kerana peranti ini dilihat secara keseluruhan tidak begitu sekata. Tapi usah risau kerana secara keseluruhan peranti ini masih lihat akan memberikan pengalaman yang lebih imersif. Peranti ini menjalankan EMA 10 berasaskan Android 10 dengan HMS secara keseluruhan yang mana ini adalah peranti kelas pertengahan premium pertama Huawei pada tahun ini yang menggunakan HMS sepenuhnya tidak seperti tahun lepas yang masih ada saki baki Google Play Services. HMS pada peranti ini adalah satu pengganti ataupun alternatif kepada penggunaan Google Play Services jadi banyak aplikasi akan boleh dimuat turun melalui Huawei App Gallery antara muka kameranya adalah seperti mana-mana peranti Huawei yang lain yang mempunyai sokongan mode malam, sokongan mode portrait yang mana ada mode kecantikan yang boleh diubah hidup atau mati mode video yang biasa kemudian ada pilihan super macro, moving picture, light painting dan juga mode fotografi profesional yang mana anda boleh membuat kawalan manual dan sebagainya dalam mode foto ni anda akan lihat terdapat butang untuk anda laras daripada mode wide angle 
mode biasa dan juga boleh digital zoom sehingga 6 kali. Untuk pengalaman penggunaan yang lebih lanjut, anda perlu nantikan saja ulasan kami kerana ini hanyalah satu video pandang pertama dan juga nyah kotak untuk melihatkan apakah keunikan kepada peranti ini. Peranti ini menggunakan kapasiti bateri 4200mAh yang mana agak besar dan juga punya sokongan pesan pantas Huawei Supercharge 40W yang mana pengecas ini turut disediakan di dalam kotak. Ini adalah agak baik kerana untuk harga peranti yang bawah RM1,100 terdapat sokongan pengecas pantas yang mempunyai sama tahap dengan peranti-peranti mercu di pasaran sekarang. Ini adalah satu peranti yang agak berbaloi untuk dimiliki. Mari kita cuba menguji pengibas tak jadi DCC. Sebab kebanyakan peranti seperti Honor 9X Pro sebelum ini dan kebanyakan peranti Huawei uh, kelas pertengahan telah pun menggunakan uh, pengimbas yang menjadi DCC yang mana bagi saya agak kurang gemar kerana jika saya ingin menggunakan peranti ini di tangan kiri agak kurang selesa untuk mengimbas jari hantu saya sebaliknya peranti ini lebih sesuai digunakan di tangan kanan untuk mengimbas cap jari ibu jari imbasan cap jari pula agak pantas malah amat pantas untuk peranti kelas pertengahan perkara menarik lain yang terdapat pada peranti ini adalah pengalaman penggunaan Android 10 yang mana tidak banyak peranti kelas pertengahan yang sudah pun menjalankan Android 10 seperti anda sedia maklum Google baru-baru ini telah pun melancarkan Android 11 Developer Preview yang mana lebih awal lebih sebelum ini tidak dinafikan kemungkinan besar Android 11 akan dilancarkan pada tahun ini juga jadi peranti ini dilihat tidak ketinggalan untuk satu peranti yang bawah 1100 kelas pertengahan untuk menggunakan Android 10 ini adalah satu peluang yang menarik dan memuaskan kerana terdapat pengalaman penggunaan sistem operasi yang terkini dan kemungkinan besar anda tidak akan ketinggalan. Peranti ini seperti yang saya katakan tadi dijual di Malaysia pada harga RM1,099 dan adalah antara yang pertama peranti kelas pertengah premium daripada Huawei yang menggunakan HMS sepenuhnya. Jadi itu sahaja daripada saya Fahim Zahar. Jumpa lagi dalam video Amans akan datang. Assalamualaikum.